холод, новорічні застілля та святкові розваги, патріотично налаштовані рівняни зібралися ввечір 1 січня під стінами Народного дому. Саме тут мала розпочатися урочиста хода, присвячена 105-й річниці від народження Степана Бандери. Співпадає день народження і святкуванням Нового року. Для мене, наприклад, це більше свято – день народження Степана Бандери, ніж Новий рік. От, я більш святкую Різдво. От, Різдво ну, – Новий рік – це для мене так не свято. Я вважаю, що Кожен, поважаючи себе, місто України повинно відмічати 105-ту річницю, над наданим будемо відмічати 105-ту річницю з дня народження Степана Бендери, бо це український дух, в цьому заключений весь дух. Бандера від слова, від слова прапор. Над натовпом майорять державні та партійні прапори. Люди згуртовуються незалежно від віку. Молодь налаштована рішуче, бо кажуть, що дуже поважають іменинника. Він був, по суті, в пласті був. Людина вийшла з пласта, і він показував, як був, був лідер, показував, що треба йти за мною, і повинні бути такі от українці. Він був сам сильний, він там не курив, займався спортом, був досить освіченою людиною, сильно був ідеологічно, але в першу чергу він був таким, як сказати, менеджером, який міг об'єднати людей ідеологічних і, по суті, таких, от, як, як кажуть, бойових от, от, бійців української повстанської армії. Попереду колони ветерани УПА та керівники місцевої свободи. Громада вишукується подвоє. У руках людей саморобні смолоскіпи – символ свободи та духу. Їх вже традиційно виробляють самі партійці. Ми їх виготовляємо самі. Ми використовуємо смолоскіпи з відкритим вогнем. Це стародавні рецепти, які завжди застосовувалися тоді, коли в середньовіччя люди робили смолоскіпи для освітлення. Використовується смола живиця, а також віск і парафін. Ми вкладаємо, перш за все, свій дух, свою силу. Ми хочемо показати смолоски, бо вогонь – це є сила, вогонь – це є життя. І ми хочемо показати, що ми є сильні і ми рухаємось до перемоги. Смолоскіпи запалюють і колона у супроводі правоохоронців рушає. Проходячи повз Рівненський майдан, шанувальники Бандери запалили ще й флаєри та гучно викрикували «Слава Україні!». Впевнені, Степан Бандера сьогодні відстоював би українську незалежність на Майдані. Він був би з Майданом однозначно, по-любому, бо кожен, кожен українець, по суті, є, кожен справжній українець є, по суті, бандерівцем. І він би був би з Майданом, бо так само він був би на Майдані, він би підтримував би всіх українців, був би з Майданом і боровся проти цього якось, злочинного режиму, який зараз є в Україні. Хода зі смолоскипами на честь народження Степана Вандери проходить повз мерію та рушає до пам'ятної дошки свого провідника. Такий марш честі у Рівному проходить вже в сьоми. Організатори впевнені, він демонструє усім справжній дух націоналізму. Хочеться сказати патріотизму, але більш хотів би сказати націоналізму. Ну, в здоровому розумінні цього слова не нацизму, як часто путають, а націоналізму. Тобто свій за свого і до кінця. Наталка Пастухова, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.